ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஒர்க் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் குரூப் ஃபோரில் சிலபஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா விடுதலைக்கு பின் இந்தியா இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப சேம் அதாவது இன் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இதில் வந்து கேட்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டனான கொஷின்ஸ் மட்டும் இப்போ ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வாங்க டாபிக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அரசியலமைப்பு குழு எந்த ஆண்டில் எந்த நாளில் பணியினை தொடங்கியது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அரசியலமைப்பு குழு எந்த ஆண்டில் எந்த நாளில் பணியினை தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி டிசம்பர் ஒன் செகண்ட் கொஷின் அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ட் கொஷின் அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவர் முன்னாடி கொஷினில் வந்து அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவர் பார்த்தோம் இது வந்து வரைவு குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ வரைவு சாரி அரசியலமைப்பு குழுவின் தலைவர்னா ரா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வரைவு குழுவின் தலைவர்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அடுத்து ஃபோர்த்து கொஷின் இந்திய அரசியலமைப்பை அரசியலமைப்பு குழு எப்போது ஏற்றுக்கொண்டது இந்திய அரசியலமைப்பை அரசியலமைப்பு குழு எப்போது ஏற்றுக்கொண்டதுன்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பை அரசியலமைப்பு குழு எப்போது ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஃபிஃப்த்து கொஷின் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு மற்றும் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதாவது அரசியலமைப்பை வந்து அரசியலமைப்பு குழு ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இதே வந்து நடைமுறைக்கு ஏற்றுக்கொண்டுட்டு அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது வந்து அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் மூன்று பட்டியல்களில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளவை எவை இந்த மூன்று பட்டியல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்களை மூன்று பட்டியலாக தொகுத்துருக்காங்க அது வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் மத்திய பட்டியல்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒரு நூறு துறைகள் இருக்குது மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஒரு துறைகளும் பொது பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகளும் இருக்குது அடுத்த கொஷின் போவோம் நாட்டின் அரசியலமைப்பு தலைவராக செயல்படுபவர் அரசியல் அமைப்போட தலைவராக செயல்படுபவர் ஜனாதிபதி இதே வந்து அரசின் தலைவர்னு கேட்டாலும் குடியரசுத் தலைவர் தான் ஜனாதிபதி தான் சரிங்களா அரசின் தலைவர் ஜனாதிபதி இதே நாட்டின் நிர்வாகத்தின் தலைவராக செயல்படுபவர் பிரதமர் நிர்வாகம் நிர்வாகம் இல்லைனா அரசாங்கம் இது ரெண்டில் எது வேணால் கேட்கலாம் நிர்வாகத்தின் தலைவராக செயல்படுபவர் பிரதமர் அரசாங்கத்தின் தலைவராக செயல்படுபவர் பிரதமர் அடுத்த கொஷின் இந்திய நாடாளுமன்றம் இரண்டு அவைகளை கொண்டுள்ளது அவை யாவைன்னு கேட்குறாங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் ரெண்டு அவைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ராஜ்யசபா அல்லது மேலவை லோக்சபா அல்லது கீழவை ராஜ்யசபா லோக்சபான்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மேலவை கீழவைனு சொல்லலாம் அடுத்த கொஷின் மாநில சட்டப்பேரவையின் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் மாநில சட்டப்பேரவையோட பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் சட்டப்பேரவையோட பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சர் பெரும்பான்மை பெற்ற மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சர் அடுத்த கொஷின் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அடுத்த கொஷின் ராஜா ஹரி சிங் இணைப்புறுதி பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்ட ஆண்டு ராஜா ஹரி சிங் இணைப்புறுதி பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைய மறுத்த ஆட்சியாளர் யார் இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைய மறுத்த ஆட்சியாளர் யார் ஹைதராபாத் நிஜாம் ஹைதராபாத் நிஜாம் அவர் தான் வந்து இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைய மறுத்த ஆட்சியாளர் 
நெக்ஸ்ட் கொஷின் எஸ்கே தார் தலைமையிலான முதலாவது மொழிவாரி ஆணையம் எந்த ஆண்டில் அரசியலமைப்பு குழுவால் ஏற்படுத்தப்பட்டது எஸ்கே தார் தலைமையிலான முதலாவது மொழிவாரி ஆணையம் மொழிவாரி ஆணையம் எந்த ஆண்டில் அரசியலமைப்பு குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது முதல் மொழிவாரி ஆணையம் எந்த ஆண்டில் அரசியலமைப்பு குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அடுத்த கொஷின் ஆந்திரா தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆந்திரா வந்து தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு யாருடைய தலைமையிலான மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவை நியமித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு யாருடைய தலைமையிலான மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவை நியமித்தார் நீதிபதி பசல் அலி நீதிபதி பசல் அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவாக இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து நீதிபதி பசல் அலி அவரோட தலைமையிலான மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவை நியமித்திருக்கார் அடுத்த கொஷின் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவில் உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் யார் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தவர்கள் வந்து பண்டிட் ஹிருதயநாத் குன்ஸ்ரு சர்தார் கே எம் பணிக்கர் ச பண்டிட் ஹிருதயநாத் குன்ஸ்ரு சர்தார் கே எம் பணிக்கர் இவங்க தான் வந்து மாநில சீரமைப்பு குழுவின் உறுப்பினராக இருந்திருக்காங்க இது வந்து இவங்க இந்த சீரமைப்பு குழு யாரோட தலைமையில் இருந்தாங்கன்னா நீதிபதி பசல் அலி அடுத்த கொஷின் நாடாளுமன்றம் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிய ஆண்டு நாடாளுமன்றம் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி மூணில் வந்து சீரமைப்பு குழுவோட தலை தலைவராக வந்து தல தலைமையாக வந்து நீதிபதி பசல் அலியை நியமிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சட்டம் நிறைவேற்றுறாங்க நாடாளுமன்ற மாநிலங்களின் சீரமைப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த கொஷின் இந்தியாவின் நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் இந்தியாவின் நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் கேட்குறாங்க இந்தியாவின் முதலாவது பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவோட முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு தான் நவீன இந்தியாவின் சிற்பி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அடுத்த கொஷின் ஜவஹர்லால் நேரு எந்த ஆண்டு மறைந்தார் எந்த ஆண்டு மறைந்தார் ஜவஹர்லால் நேரு எந்த ஆண்டு மறைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு நேருவுக்கு பிறகு இந்தியாவின் பிரதமராக பதவிக்கு வந்தவர் யார் நேருவுக்கு பிறகு இந்தியாவின் பிரதமராக பதவிக்கு வந்தவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேருவுக்கு பிறகு இந்தியாவின் பிரதமராக பதவிக்கு வந்தவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அடுத்த கொஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தானிய போரை எந்த ஒப்பந்தப்படி முடிவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அஞ்சாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தானிய போர் எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி முடிவுக்கு வந்தது தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம் தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய பாகிஸ்தானிய போர் ஒப்ப முடிவுக்கு வந்தது அடுத்த கொஷின் தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையே நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையே நடந்த போரை வந்து தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம் மூலயமா தான் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க அந்த ஒப்பந்தம் வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அடுத்த கொஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் யார்னு கேட்குறாங்க இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் வந்து இந்திரா காந்தி அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு மறைவுக்கு பிறகு வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து பொறுப்பேற்கிறாரு பிரதமராக அவருக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் பிரதமராக பொறுப்பேற்கிறாங்க அடுத்து வந்து அடுத்த கொஷின் இந்திரா காந்தி பங்களாதேஷ் சிக்கலை எந்த ஆண்டில் திறமையுடன் எதிர்கொண்டார் இந்திரா காந்தி பங்களாதேஷ் சிக்கலை எந்த ஆண்டில் திறமையுடன் எதிர்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து பங்களாதேஷ் சிக்கலை வந்து திறமையுடன் எதிர்கொள்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரை நடைபெற்ற ஜனதா கட்சியின் ஆட்சியின் போது இந்தியாவின் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் ஆயிரத்தி முதல் எண்பது வரை நடைபெற்ற ஜனதா கட்சி ஆட்சியின் போது இந்தியாவின் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் மொராஜி தேசாய் சரிங்களா எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது எண்பது இந்த நாலு வருஷம் வந்து ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி நடக்குது அப்போ வந்து இந்தியாவோட பிரதமராக இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா மொராஜி தேசாய் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் இந்திரா காந்தியின் படுகொலைக்கு பிறகு பிரதமரானவர் ராஜீவ் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திரா காந்தியோட படுகொலைக்கு பிறகு பிரதமர் ஆனவர் ராஜீவ் காந்தி அடுத்த கொஸ்டின் இந்திரா காந்தி எப்போது எவ்வாறு இறந்தார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்திரா காந்தி எப்போது எவ்வாறு இறந்தார் துரதிருஷ்டவசமாக அவரது பாதுகாவலர்களாலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிரதமராக ராஜீவ் காந்தி பதவியேற்கிறாங்க அடுத்து ராஜீவ் காந்தி எவ்வாறு யாரால் கொல்லப்பட்டார் அடுத்து ராஜீவ் காந்தி எவ்வாறு யாரால் கொல்லப்பட்டார்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மே திங்கள் இலங்கை தமிழ் தீவிரவாதிகளால் மனித வெடிகுண்டு மூலம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தான் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்திரா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் கொல்லப்படுறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஆண்டு வரை பிரதமராக இருந்தவர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் பிரதமராக இருந்தவர் வி பி சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி முதல் தொண்ணூறு வரை பிரதமராக இருந்தவர் வி பி சிங் அடுத்த கொஸ்டின் சுதந்திர இந்தியாவில் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் அமைச்சரவைக்கு தலைமையேற்றவர் யார் சுதந்திர இந்தியாவில் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் அமைச்சரவைக்கு தலைமையேற்றவர் வி பி சிங் முதல் அமைச்சரவைக்கு தலைமையேற்றவர் வி பி சிங் அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் முதல் தொண்ணூற்றி மார்ச் வரை பிரதமராக பதவியேற்றவர் சந்திரசேக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நவம்பர் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மார்ச் வரை பிரதமராக பதவியேற்றவர் சந்திரசேகர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூன் மாதம் மாதத்தில் பிரதமராக பதவியேற்றவர் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்று மார்ச் வரைக்கும் ப்ர பத ப பிரதமராக இருந்தவர் சந்திரசேகர் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஜூன் மாதம் பிரதமராக பதவியேற்றவர் நரசிம்ம ராவ் நரசிம்ம ராவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தேர்தலுக்கு பிறகு பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு பிரதமராக பொறுப்பேற்றவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முதல் தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் நாட்டின் பதினோராவது பிரதமராக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் பதினோரு நாட்டோட பதினோராவது பிரதமராக இருந்தவர் வந்து கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த தேவகவுடா கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த தேவகவுடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சிறிது காலம் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சிறிது காலம் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் ஐ கே குஜ்ரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி சிறிது காலம் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் ஐ கே குஜ்ரால் அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தேர்தல்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தேர்தல்களில் தேசிய ஜனநாயக கட்கு ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றவர் வந்து அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அல்லடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து பிரதமராக பதவி ஏற்கிறாரு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில்
அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பிரதமராக பதவியேற்கிறாரு அடுத்த கொஷின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஆட்சியின் போது நடைபெற்ற இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஆட்சியின் போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இப்போ நடந்ததில்லையா அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஜம் பிரதமராக பதவி ஏற்று நடை ஆட்சி ஏ ஆட்சியின் போது நடைபெற்ற இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாகிஸ்தானுடன் கார்கில் போர் நடைபெற்றது பொக்ரானில் அணு ஆயுத சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்து ரெண்டாவது முறையாக அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் வந்து தே ஜன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோட வெற்றி பெற்று பிரதமராக பதவியேற்கும் போது நடந்த இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் வந்து முதல் ஒன்று வந்து பாகிஸ்தானோட கார்கில் போர் நடைபெற்று இருந்திருக்கு பொக்ரானில் அணு ஆத ஆயுத சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டது அடுத்த கொஷின் சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் இணைத்து நேரு வகுத்த கொள்கை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் இணைத்து நேரு வகுத்த கொள்கை எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது ஜனநாயக சமத்துவம் ஜனநாயக சமத்துவம் சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் இணைத்து சரிங்களா சமத்துவம் ஜனநாயகம் இந்த ரெண்டையும் இணைத்து நேரு வகுத்த கொள்கை என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஜனநாயக சமத்துவம் அந்த பேரையே அப்படி ஆட் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது ஜனநாயக சமத்துவம் அடுத்த கொஷின் தேசிய திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் நாள் தேசிய திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் நாள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினைந்து அடுத்த கொஷின் தேசிய திட்டக்குழுவின் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய திட்டக்குழுவின் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்த கொஷின் அகதிகள் மறுவாழ்வு போன்ற பிரச்சனைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தியது என்ன முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து அகதிகள் மறுவாழ்வு போன்ற பிரச்சனைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நடந்த முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அகதிகளின் மறுவாழ்வு அது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தியிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர் யார்னு கேட்குறாங்க இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலத்தில் வந்து முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர் வந்து பொருளாதார மேதை பிசி மஹாலா நோபிஸ் பிசி மஹாலா நோபிஸ் இவங்க தான் வந்து ரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கான அதிக பங்காற்றியவர்கள் வந்து இந்த பொருளாதார மேதை பிசி மஹாலா நோபிஸ் அடுத்த கொஷின் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு ஸோ வந்து முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து ஐம்பத்தி ஒன் ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடுத்து முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பை எட்டுவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சி என்பது எதன் நோக்கமாகும் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பை எட்டுவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சி என்பது எதன் நோக்கம்னு கேட்குறாங்க நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இதோட நோக்கம் வந்து நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பை எட்டுவது சரிங்களா இதுதான் வந்து நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் வரைவு அறிக்கை யாருடைய தலைமையில் எந்த ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டது நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் வரைவு அறிக்கை வரைவு அறிக்கை வந்து யாருடைய தலைமையில் எந்த ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்குறாங்க அசோக் மேத்தா தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சரிங்களா அறுபத்தி ஆறில் தான் வந்து நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட வரைவு அறிக்கை இவரோட தலை அசோக் மேத்தாவோட தலைமையில் தான் வந்து தயாரித்திருக்காங்க அடுத்த கொஷின் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் இக்காலத்தில் நிலவிய புகழ்பெற்ற பொருளாதார முழக்கம் என்ன நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் திட்டத்தின் இக்காலத்தில் நிகழ் 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 நிலவிய புகழ்பெற்ற பொருளாதார முழக்கம் கருபி ஹட்டாவோ அல்லது வறுமையை ஒழிப்போம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் இக்காலத்தில் நிலவிய புகழ்பெற்ற பொருளாதார முழக்கம் கருபி ஹட்டாவோ வறுமையை ஒழிப்போம் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முழக்கம் எது இந்த வீடியோ பார்ட் ஒன் வச்சுக்குவோம் அடுத்த வீடியோ பார்ட் டூவில் வந்து ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் 
இந்த ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் அடிக்கடி கேட்டு பாருங்கள் டைம் இருக்கக்குள்ளே இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் வைஸாக உங்களுக்கு போடலாமா இல்லை லெசன் வைஸாகவே புக் வைஸாகவே எடுக்கலாமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ